हाय फ्रेंड्स आज अपन पाया एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रैविटी ड्यू टू शेप ऑफ अर्थ ठीक है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रैविटी ड्यू टू शेप ऑफ अर्थ थोड़स का लक्ष्यपूर्वक वही और पेन घेन बसा हा वीडियो बक्की समझे पर वे नहीं आता खर पैल तो अर्थ इज नॉट अ परफेक्ट स्पेयर अर्थ हा परफेक्ट स्पेयर नहीं है मैं अर्थ कसी है सो अर्थ इज बल्ज एट इक्वेटर एंड फ्लैट एट द पोल पोल थोड़ी चपटी है इक्वेटर थोड़ी सी बल्ज है फोड़े है अशा प्रकार रेडियस अर्थ की पोल न हि रेडियस अर्थ की इक्वेटर ठीक है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रैविटी सर्फेस जर आर बना तो फॉर्मुला है जी बरबर कैपिटल जी कैपिटल एम अपन आर ता स्क्र आता जी आम मात्र कसा कॉन्स्टंट मैं बदलता को रेडियस रेडियस इक्वेटर लास्त है तो पोल कमी ठीक है जी इनवर्सली प्रपोर्शनल टू रेडियस स्क्वेर मैं समझा रेडियस ज्यादा जास्त है ज्यादा एक्सरेशन ड्यू टू ग्रैविटी कैसे है कमी और ज्यादा रेडियस कमी है एक्सरेशन ड्यू टू ग्रैविटी जास्त है रेडियस एट पोल इज लेस दैन रेडियस एट इक्वेटर देर फोर जी एट पोल इज ग्रेटर दैन जी एट इक्वेटर एक्सलरेशन ड्यू टू ग्रैविटी पोल जास्त है तो हिच इक्वेटर लमी ठीक है सो दिस इज एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रैविटी ड्यू टू सेप पृथ्वी सेप मुन इक्वेटर एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रैविटी हि कश है जास्त है तो पोल कश है सॉरी इक्वेटर कश है कमी है तो पोल कश है जास्त है कारण पोल रेडियस कमी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रैविटी जास्त इक्वेटर रेडियस जास्त है मन एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रैविटी कमी है पोल ठीक है सो इज एक्सेशन ड्यू टू ग्रैविटी ड्यू टू से आज अपना पूछा पॉइंट जो पाइज है तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रैविटी ड्यू टू लैटिट्यूड और रोटेशन ऑफ अर्थ ठीक एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रैविटी ड्यू टू लैटिट्यूड ऑफ अर्थ ड्यू टू लैटिट्यूड ऑफ अर्थ सर्वप्रथम लैटिट्यूड का वॉट इज मीन बाय लैटिट्यूड लैटिट्यूड का अर्थ है अर्थ ये सेंटर ये पोल ये इक्वेटर अशा समझा इक्वेटर आता इक्वेटर का इक्वेटर का फॉर एक्जाम्पल समझा अपन मोसमी कि अपन अगर गोल अगर मधुमत कापल मोसमी मधुमत कापल दोन भाग के लिए दोन भाग के लिए अगर सेंटर मधु कापल दोन भाग सारे के लिए दो एक पेपर ठेला पेपर मुसुम्बे जोड़ून दे जोड़े तो जो सेंटर मधुन पास होना जो प्ले पेपर है पेपर लिखा इक्वेटोरियल प्लेन कि इक्वेटर इक्वेटर को एक प्रकार का प्लेन है जो कुछ पास आला है अर्थ या सेंटर मधुन को परपेन्डिकुलर है तो पोलर एक्सिस परपेन्डिकुलर है इक्वेटर पर संगत कि संत्रा संत्र कट के सेंटर मन अगर मधुम दोन सारे भाग के लिए पर जॉइन करता दोन भागा मधे एक पेपर टाकला तो पेपर मध्य एक प्रकार का प्लेन है पर तो प्लेन पास आता कुछ पास आला तो मुसुंबी कि संतरा सेंटर मधुन तो प्लेन पोलर एक्सिश कसा परपेन्डिकुलर दैट प्लेन इज कॉल्ड एज इक्वेटर ठीक है मग आता अपन का इत एक बॉडी कंसिडर के 
बॉडी अर्थ सेंटर जॉइन करना एक लाइन बटली इक्वेटर या लाइन मध्य जो एंगल है थीटा कहीं पुस्तक फाय वही पुस्तक वाले थीटा वाले कई पुस्तक वाले थीटा वाले कहीं ना लैमरा वाल कहीं ना फाय वाल फाय थीटा कि परिणाम क्या फरक पड़ता नहीं पैक्म बोर्ड जो मैक्म बोर्ड है पुस्तक बुक मध्य फाय सीम्बॉल यूज कर अपन एक फाय यूज करू ठीक है सो फाय मग हा एक प्रकार का एंगल है जो को इक्वेटर मध्य है लाइन मध्य बर लाइन कुछ को लाइन जी लाइन जी सेंटर लॉडी ऐसी पोजिशन लॉडी लॉइन करना है या लाइन एंड इक्वेटर मन हा जो एंगल है तो एंगल लैटिट्यूड क्या लैटिट्यूड शॉर्ट मध्य संगू शको एंगल बिट्वीन एंगल बिट्वीन लाइन है ना जॉइनिंग टू दी पोजिशन ऑफ बॉडी एंड सेंटर ऑफ अर्थ एंड इक्वेटर ठीक हा का एंगल है लाइन मनला है ना एंगल बिट्वीन लाइन जॉइनिंग एंगल बिट्वीन है ना लाइन जॉइनिंग टू द पोजिशन ऑफ अ बॉडी एंड सेंटर ऑफ अर्थ एंड इक्वेटर लाइन इक्वेटर मन हा जो का है एंगल लैटिट्यूड मटल गैटिट्यूड मैं हा लैटिट्यूड की किमत इक्वेटर सा सो so, फाय फॉर इक्वेटर इक्वेटर सा है जीरो इक्वेटर सा है जीरो पोल सा है तो पोल सा है नाइनटी डिग्री पोल सा है समझा बॉडी जर अभी इतने इतने तो एंगल कि हो नाइनटी है जब समझा इक्वेटर आई बॉडी तो मग क्या एंगल हो जीरो तो हेला लैटिट्यूड मैं हाथ लैटिट्यूड मु एसरेशन टू ग्रैविटी चेंज होते का उजे तो कश होते रिनेशन्स है हा बदल अपन डिस्कशन करू मे लैटिट्यूड सा एक्सरेशन ड्यू टू ग्रैविटी च एक्सप्रेसन अपन का सो एक्सरेशन ड्यू टू ग्रैविटी ड्यू टू लैटिट्यूड पौज कर एक्सप्रेसन ठीक है बहुत एक्सप्रेसन कस ठीक है ना कोई सी द एक्सप्रेसन फॉर इट आता बेसन बस जे अपने चार्जी जे नॉलेज है जो नॉलेज यूज कराए समझा ये एक बॉडी है एंड दिस बॉडी इज रिवॉल्व इन ए सर्कुलर ऑर्बिट समझा अर्थ अभी फिर इन दिस डायरेक्शन विद एंगुलर वेलॉसिटी उमेगा कंसिडर करा कि अर्थ है एंगुलर वेलॉसिटी फिर उमेगा एंगुलर वेलॉसिटी फिर अशा प्रकार बॉडी फिर सॉरी अर्थ अभी फिर तो मैं बॉडी वेवली अर्थ वेवली ही बॉम जो अर्थ फिर मटल की बॉडी पे बॉडी पे होना है सर्कुलर ऑर्बिट मध्य फिर अर्थ फिरते बॉडी पी फिर सर्कुलर ऑर्बिट है मग हा सर्कुलर ऑर्बिट ऐसी रेडियस जी है ती ही आर स्मॉल आर कश स्मॉल आर का स्मॉल आर हम कारण अस है अर्थ ही रेडियस स्मॉल आर ही रेडियस कैपिटल आर कारण अर्थ ऐसी रेडियस कि कैपिटल आर कैपिटल आर पे सर्कुलर ऑर्बिट ऐसी रेडियस मात्र कैपिटल आर घेल का नहीं हि रेडियस कैपिटल आर हि रेडियस मन हो कैपिटल आर रेडियस ऑफ अर्थ तो सर्कुलर ऑर्बिट ऐसी रेडियस मात्र सर्कुलर ऑर्बिट ऐसी रेडियस अर्थ अभी फिर वर ठेवी हि बॉडी है तीन अभी बोल फिर अर्थ अभी फिर अर्थ ऐसी रेडियस कैपिटल आर बॉडी ज्यादा सर्कल मे फिर सर्कल की रेडियस मात्र कि स्मॉल आर ठीक है आता हा जर एंगल फाय तो हापन एंगल कि हापन एंगल फाय 
ठीक है किती अँगल असलं पाहिजे आपण फाय अँगल असलं पाहिजे ओके आता सर्कुलर मोशन मध्ये बॉडी फिरल्यामुळं या बॉडीवर एक पोर तयार होतो या दिशेने जेव्हा एखादी बॉडी सर्कुलर ऑर्बिट मध्ये फिरते तेव्हा त्या बॉडीवर त्या ठिकाणी एक बाहेर जाणारा फोर्स असतो त्याला आपण सेंट्री फ्युगल फोर्स म्हणतो कोणता फोर्स म्हणतो ना आपण सेंट्री फ्युगल फोर्स याची किंमत किती आहे एम व्ही स्क्वेअर अपाऊन आर किंवा एम आर ओमेगा स्क्वेअर ठीक हा कोणता फोर्स आहे सेंट्री फ्युगल फोर्स जो बाहेर जाणार आहे ओके आता पहा मग या बॉडीवर एक बाहेर वाढणारा फोर्स त्या ठिकाणी तयार होतो तो किती आहे एम आर ओमेगा स्क्वेअर पण ह्या बॉडीवर या बॉडीवर समजा जर आपण पाहिलं अशा प्रकारे हे करत बॉडी इथे घेतली रेडियस आर सर्कल घेते स्मॉल रेडियस याच्यावर या बाहेरच्या दिशेने फोर्स तयार झाला त्याच सेंट्री फ्युगल फोर्स फोर्स तर या बॉडीवर एक अर्पण फोर्स तयार करते सेंटरच्या दिशेनं कारण या मोठ्या या बॉडीमध्ये आणि या छोट्याशा बॉडीमध्ये एक ग्रॅव्हिटेशनल फोर्स तयार होतो जो सेंटरच्या दिशेनं असतो यांच्यामध्ये ग्रॅव्हिटेशनल फोर्स तयार होतो आणि जो सेंटरच्या दिशेनं असतो लक्षात घ्या आणि एक पाहायच्या दिशेनं असतो मग आता इथे या बॉडीवर जो नेट फोर्स असणार आहे तो नेट फोर्स आपल्याला काढायचा आहे आणि त्या नेट फोर्स मुळे तयार होणारे नेट ऍक्सेलरेशन आता सर्फेस वर असताना जो फोर्स तयार होतो समजा टोटल या अर्थ मुळे जो फोर्स तयार होतो तो किती आहे तर तो आहे समजा अर्थ मुळे तयार होणारा फोर्स आहे एम इन टू जी किती आहे एम इन टू जी या बॉडीवर टोटल अर्थ मुळे तयार होणारा फोर्स ड्यू टू द अर्थ फोर्स प्रोड्यूस ऑन द बॉडी इज एम जी फोर्स ऑन एम इज काय असेल एम जी म्हणजे या सेंटरच्या दिशेने एक फोर्स तयार होतो अर्थच्या सेंटरकडे ओढणारा तो म्हणजे काय एम ए टू जी आणि एक बाहेर आता हा एक फोर्स आहे ह्याला रिझॉल्व्ह करा दोन कॉम्पाउंड मध्ये एक हा आणि एक त्याला परपेंडिक्युलर येईल असा सेंट्री फ्युगल फोर्स याला रिझॉल्व्ह करा एक आवे येईल असा त्याला काय म्हणतो आपण एम आर ओमेगा स्क्वेअर आता बघा हा फाय आहे तर हा पण काय असणार फाय आणि फायच्या शेजारचा असतो कॉस फाय आणि हा असतो एम आर ओमेगा स्क्वेअर इन टू साईन फाय पण ह्या बॉडीवर एक नेट फोर्स बघा त्याची ऍडिशन किंवा सबस्ट्रॅक्शन किंवा होते जेव्हा लाईन मध्ये फोर्स असतो हा एक फोर्स आवे चाललाय एम आर ओमेगा स्क्वेअर इन टू कॉस फाय आणि सेंटरकडे कोण चाललाय एम जी तो नेट फोर्स काय असणार आहे दॅट नेट फोर्स सो एफ नेट इज इक्वल टू बघा कोणता एफ नेट फोर्स इज इक्वल टू काय असणार आहे मग सेंटरकडे कोणता आहे एम जी आगे को एम आर ओमेगा स्क्वेर इंटू कॉस फाय लक्ष मैं एम कॉमन घे ओके मैं उल का जी माइनस आर ओमेगा स्क्वेर कॉस फाय दिस इज एफ नेट आता एफ नेट मु तैयार होना एक्सलेशन पे नेट एक्सलेशन आणि एफ नेट म्हणजे काय म्हणतो एम इन टू मास इन फोर्स म्हणजे काय मास इन ऍक्सेलरेशन आता एफ नेट आहे मग ऍक्सेलरेशन पण नेट म्हणजे जी डॅश म्हणून आपण एम इन टू जी मायनस आर ओमेगा स्क्वेअर इन टू कॉस फाय एम एम गेट कॅन्सल पूर्ण कोण मग जी डॅश सो जी डॅश इज इक्वल टू जी मायनस आर ओमेगा स्क्वेअर इन टू कॉस फाय हाय या प्रॉब्लेम या फॉर्म्युल्यामध्ये एक प्रॉब्लेम आपल्याला आढळून आला ठीक आहे एक अडचण आहे ती म्हणजे कोणती सर स्मॉल आर आपल्याला कॅल्क्युलेट करत राहावं लागेल 
हां आपल्याला आरची रेडियस माहिती आहे 6400 किलोमीटर पण आपल्याला स्मॉल आर कॅल्क्युलेट करणार वगैरे म्हणून या स्मॉल आर चे रूपांतर आपल्यामध्ये होतंय का बघूया तर हां होऊ शकतो हा अँगल काय आहे पाय हा स्मॉल आर हा काय आहे मग जर समजा आपण असं घेतलं कॉस फाय बरोबर काय घेतलं कॉस फाय बरोबर या फिगर म्हणजे कॉस फाय ही झाली समोरची बाजू समजून पाहिजे ही झाली लगेच बाजू हा झाला करून मग कॉस फाय बरोबर ॲडजेसन साईड दॅट इज अ स्मॉल आर डिवायडेड बाय हायपोटेनियस म्हणजे कॅपिटल आर मग आपल्याला कोण पाहिजे स्मॉल आर बरोबर आर इंटू कॉस फाय आपल्याला कोण पाहिजे आर इंटू कॉस फाय ही स्मॉल आर इंटू आर इंटू कॉस फाय ठीक आहे मग या स्मॉल आरच्या जागेवर त्या ठिकाणी आपण ही किंमत जर ठेवली तर बघा आपल्याला आन्सर काय मिळतं ठीक आहे तर मग पुट करा पॉपुलेशन घ्या मी पुढचे लिहितो बघा तर आता या आरच्या जागेवर ही किंमत पुट करूया काय येईल मग तर पहा जी डॅश बरोबर जी मायनस आरच्या जागी आर कॉस फाय इंटू हे ओमेगा स्क्वेअर आणि हे इंटू कॉस फाय ठीक आहे बघा आता काय करता येईल बघा जी डॅश बरोबर जी आर दशाला तसं कॉस फाय इंटू कॉस फाय हा ओमेगा स्क्वेअर दशा कॉस फाय इंटू कॉस फाय कॉस स्क्वेअर फाय धीस इज द एक्सप्रेशन फॉर एक्सप्रेशन फॉर एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रॅव्हिटी ड्यू टू लॅटिट्यूड मग ह्या एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रॅव्हिटी ह्या जी रेशर कोणा कोणाचा परिणाम होऊ शकतो तर रेडियसचा ओमेगा म्हणजे अँगुलर फिलॉसिटीचा फाय म्हणजे लॅटिट्यूडचा म्हणजे हा जो जी डॅश आहे हा कोणावर डिपेंड असू शकतो तर हा जी डॅश जो डिपेंड आहे तो कोणावर असू शकतो बघा कोणा कोणावर डिपेंड असू शकतो तर पहा तर जी डॅश इज डिपेंड्स ऑन कोणा कोणावर जी डॅश इज डिपेंड्स ऑन फर्स्ट वन आर वन सेकंड वन फाय फाय कॉस फायवर और फायवर मध्ये लॅटिट्यूड वर अँड थर्ड वन ओमेगा म्हणजे ओमेगा म्हणजे रोटेशन मुळ लॅटिट्यूड मुळ रेडियस म्हणजे सेफ म्हणून आपण त्या ठिकाणी चेंज होते मोनाई चेंज होते व्हॅल्यू लॅटिट्यूड फाय चेंज झाला म्हणजे तेरा चेंज झाला म्हणजे लॅटिट्यूड चेंज झाला म्हणूनही चेंज होईल आणि ओमेगा म्हणजे रोटेशन चेंज झालं म्हणूनही त्या ठिकाणी जी डॅश काय होऊ शकतो चेंज होऊ शकतो मग तो कसा कसा चेंज होईल त्याबद्दल थोडस आपण बघूया ठीक आहे आता बघा जी डॅश ऍट इक्वेटर बघूया जी डॅश ऍट इक्वेटर आता मला सांगा इक्वेटरला ऍट इक्वेटर फायची किंमत किती इक्विटरला आपण पाहिली झिरो म्हणून कॉस झिरोची किंमत किती येणार वन म्हणजे या ठिकाणी तुम्ही काय लिहू शकता वन बघा कॉस फायची किंमत वन आणि वन चा स्क्वेअर वन वन इंटू आर ओमेगा स्क्वेअर आर ओमेगा स्क्वेअर म्हणजे जी डॅची किंमत किती आली जी मायनस आर ओमेगा स्क्वेअर म्हणजे पण हा पण इक्विटरला ओमेगा चेंज झाला तर किंमत चेंज होऊ शकते इक्वेटरला ओमेगा चेंज झाला तर किंमत चेंज होऊ शकते ठीक आहे आता हे जी डॅशची किंमत पोलर बघू पण ऍट पोल जी डॅश ऍट पोल आता पोलला फायची किंमत किती आहे पोलला लॅटिट्यूडची किंमत किती आहे फायची किंमत किती आहे नाईन्टी डिग्री आणि कॉस नाईन्टीची किंमत किती आहे झिरो मग कॉस नाईन्टीची किंमत झिरो कॉस झिरोची किंमत कॉस नाईन्टीची किंमत झिरो झिरो इंटू दिस हे सर्व काय आहे मग झिरो म्हणजे उरलं फक्त पोल जी म्हणजे जी डॅश बरोबर जी म्हणजे पोलला 
जी डैश की कोना वाली पेड़ है जी एंड जी किसी है कांस्टेंट मतलब ये चांस तास तास तो हो तो कि पोल ला ही कीमत सब है जस्ट है दूसरा मतलब जब हम वाली पोल होगा उससे तब वाला स्थान ठिकानी उम्मीद का कहीं चेंज हो गया फर्क पड़ना नहीं मैं फर्क पूरा पूरु शुक्तो अन्य तो जस्टी था तब तो पूरु शुक्त तो एक्सरसाइज न्यूटन देखो डी पंच चेंज भाई पन पोल ना मात्र ओमेगा चेंज चला कहीं फर्क पड़ा नहीं पोल लास्ता ना लक्ष्य दे सके जा अरे यहाँ कहीं कंसेप्ट बगैर लक्ष्य दे यहाँ हर महत्व जाए ये फॉर्मूले अरे यहाँ कंसेप्ट ठीक है पहुँच करो ये जो यहाँ यहाँ तो अपन व्यक्तिकानी ये चाव तो बोलो यार कि यू एक गल यार ठीक नहीं तो कहाँ पर व्हाट शुड बी द स्पीड ऑफ रोटेशन ऑफ अर्थ सो दैट वेट ऑफ अ पर्सन एट इक्वेटर इज जीरो मंजे इक्वेटर ला स्थान ना अर्थ की स्पीड ही यार ठीक नहीं यार ठीक इक्वेटर ला स्थान ना अर्थ की स्पीड कितनी आसली पाई है जेने को इतना स्नार वेट हाँ उम्मी वेट मंजे का m into g अने g कुटले घनार इक्वेटर था मुन्न g dash and equator मुन्न वेट जीरो है जे वेट जीरो पाई थे वेट जर जीरो पाई थे जर फोर m into g dash इसे कौन सा जीरो मंजे g dash पन की जा सकता पाई थे जीरो इक्वेटर में मंजे इक्वेटर में यहाँ g जी की मत पन की जा सकता पाई थे जीरो मुन्न पर बट g and equator की थी G dash at equator is equal to G minus R omega square into cos square phi or we can say theta some somewhere book theta is equal to theta I book book theta one problem kind of lambda one problem kind of cos phi one problem ठीक है तो ऐसा करता है हम्म but G dash की दी है zero कहाँ zero है and weight zero and weight zero क्या मायने जब आई था expression लूट देता हूँ ठीक है zero मंग zero है मंजरे की जरूरत कितनी कीमत तब और बाकी आला g minus r omega square सर इतना cos चला है ना नहीं जरी फॉर्मूले तुम्हें कितना cos phi phi कीमत कितनी है zero मनो cos phi बरोबर one सर cos zero बरोबर one h कीमत कितनी चली one ठीक है आता minus चली करना लगा जरा plus r omega square is equal to g मंग ओमेगा जी कीमत काटें चाहिए मंग ओमेगा स्क्वायर बरोबर का है ना तो जी आप आऊँ आर मंग ओमेगा बरोबर का है ना तो अंदर रूट में जी बाय आर अंदर रूट में जी बाय आर सो दिस इज़ द एंगुलर फेलोसिटी ऑफ़ एर्थ है ना सो दैन द एक्सेलरेशन टू ग्रेविटी और वेट ऑफ़ द बॉडी एंड द इक्वेटर दे� अतः अपन नेक्स्ट वीडियो में दे टैटी का नया चैप्टर सा नेक्स्ट पॉइंट पहना रहो तो मंजे एक्सेलरेशन जो तू ग्रेविटी सॉरी तो मंजे ग्रेविटेशनल पोटेंशियल ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी ठीक है या पॉइंट बदल अपन पुरुषा वीडियो में दे डिस्कशन करना रहो त्याग दी तुम्हारा सांगो मना सांगे � फाइव वाला आप और क्या ठीक है हाँ फाइव वाला हाँ फाइव वाले में हुई क्या में थी का दसों सौ फाइव वाला दसों से ही कीमत क्या हो जाए फाइव वाला दसों से फाइव वाला जाए दसों से ही कीमत कमी क्यों हुई मतलब यह जी मुद्दों में वजह वाला इस संख्या कमी क्यों हुई मतलब आप और जी डेस्क का में वाला ज तो गो फ्रॉम इक्वेटर टू पोल इक्वेटर टू पोल देन जी गेट इंक्रीजेस जी का विल मां इंक्रीज विल है ना एंड वाइज सर सा जब अपन पोल को रोने इक्वेटर करा लो तो मंग मात्र जी चिकित्सा डिक्रीज भाई ये वाला एक लक्ष्य चला ऐसे कहने का मुझे थैंक यू